আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই মুহূর্তে যারা আমার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সবাইকে রাজশাহী ডিভিশনাল অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আমিনুল করিম প্রভাষক পদার্থবিদ্যা কামারকন্দ ফাজিল মাদ্রাসা কামারকন্দ সিরাজগঞ্জ আজকে আমি এসএসসি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বিষয়ে ক্লাস নিয়ে এসেছি তোমাদের মধ্যে বন্ধুরা তোমরা আমার সাথে যারা যুক্ত হয়েছো তারা সবাই একটু শেয়ার করে দাও তোমার যেন অন্যান্য বন্ধুরা আমার ক্লাসটি উপভোগ করতে পারে বন্ধুরা আমিও তোমাদের সাথে সাথে একটু শেয়ারে যাব তো শেয়ার করেই আমরা ক্লাসটি শুরু করব ইনশাল্লাহ আশা করছি বন্ধুরা তোমরা তোমরা নিশ্চয়ই এই ফাঁকে আমি কিছু কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসে গেছ এবং তোমাদের তোমাদের তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাসটি উপভোগ করবে এবং অন্যান্য বন্ধুদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তোমরা কি করবে একটু শেয়ার করে দেবে তো আমি বন্ধুরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তোমরা যারা গত ক্লাসটি অর্থাৎ গতকালকে অর্থাৎ আজকে হচ্ছে নয় তারিখ গতকালকে যে ক্লাসটি তোমাদের মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম সেই ক্লাসেরই ধারাবাহিকতা হিসাবে ধারাবাহিক হিসাবে আজকে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বিষয়টি থেকে অধ্যায় দশ এর সেমিকন্ডাক্টার এবং ইলেকট্রনিক্স যে চাপটাটি রয়েছে সেটি সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে আর একটু আলোচনা করবো অর্থাৎ লেকচার টু থাকবে আজকে এবং ধারাবাহিকভাবে এই ক্লাসটি চলবে এবং আশা করছি যে এই অধ্যায়টি তোমাদের মধ্যে আমি শেষ করবো ইনশাল্লাহ বন্ধুরা গত ক্লাসে আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে একটি ছিল হচ্ছে পরিচিতি ছিল যে সেমিকন্ডার সেমিকন্ডাক্টার এবং ইলেকট্রনিক্সের যে ইন্ট্রোডাকশনটা অর্থাৎ এদের যে পরিচয়টা সেটি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি পরবর্তীতে আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে ব্যান্ড শক্তি সেটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং ব্যান্ড শক্তির শেষের দিকে আমি কতগুলো এরকম একটি মনে আছে কিনা তোমাদের যে এরকম তোমাদের একটি স্তর কল্পনা করেছিলাম এবং সেটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে ইলেকট্রন ব্যান্ড যেগুলো আর কি আমরা যেগুলো ব্যান্ড বলেছিলাম তো এভাবে ব্যান্ডগুলো কি হয়েছিল এক পর্যায়ে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে এটি অসংখ্য পর্যন্ত যাবে এবং শেষ পর্যন্ত এটি এটি আসলে আনলিমিটেড এটি যেতে থাকবে উপর দিকে সেটি নিয়ে আমি শেষ করেছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে কঠিন পদার্থের শক্তি ব্যান্ড এটি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজকের বিষয়বস্তুটি কি কঠিন পদার্থের শক্তি ব্যান্ড এটি নিয়ে আলোচনা করব আজকে ইনশাল্লাহ তোমাদের মধ্যে তো কঠিন পদার্থের শক্তি ব্যান্ড আমি আগে একটু আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমি একটু হেডিং দিয়ে দিই যে আসলে কঠিন পদার্থের শক্তি ব্যান্ড বলতে তিনটি ব্যান্ডকে বোঝানো হয় একটি হচ্ছে ব্যালেন্স ব্যান্ড বা যোজন ব্যান্ড অন্যটিকে বলা হয় পরিবেন ব্যান্ড পরিবহন ব্যান্ড এবং এই দুটির মাঝখানে যে ব্যান্ডটি রয়েছে সেটি হচ্ছে নিষিদ্ধ ব্যান্ড তোমাদের বইয়ের বিষয়টি আলোচনা আছে আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেই পড়াটি যেন সহজ হয় সেই জন্যে আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা আমি এটি আলোচনার করব এবং সেখানে তোমাদের নিশ্চয়ই বইয়ের মধ্যেও এরকম একটি চিত্র রয়েছে যে চিত্রটি আমি প্রথমে আঁকলাম সেটি তো এরকম যদি আমরা কতগুলো স্তরের মাধ্যমে চিন্তা করি তাহলে আমি এখানে পরিবহন ব্যান্ড নিষিদ্ধ ব্যান্ড এবং যোজন ব্যান্ড এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আসো আমরা ব্যালেন্স ব্যান্ড বা যোজন ব্যান্ড নিয়ে আলোচনা করি তোমরা জানো যে ইলেকট্রনগুলো যখন কি হয় ঘুরতে থাকে ঘুরতে 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 এবং প্রথম শক্তি স্তরে দুইটি দ্বিতীয়টি আটটি তারপর তৃতীয়টিতে হচ্ছে আঠারোটি এভাবে কি হয় ইলেকট্রন সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে সেটা ইলেকট্রন থাকা সাপেক্ষে অর্থাৎ পারমিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই স্তরগুলো হয়ে থাকে সাধারণত তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনটি রয়েছে সর্বশেষ শক্তি স্তর যেটি রয়েছে সেই শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে সেই ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় যোজন ইলেকট্রন তোমরা জানো যেমন আমি যদি বলি যে সোডিয়ামের ইলেকট্রন যদি বিন্যাস করি তাহলে কি হয় দুই আট এক তাহলে সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন কয়টি একটি সুতরাং তার যোজন ইলেকট্রন হচ্ছে একটি অন্যভাবে আমি যদি বলি 
যে ম্যাগনেসিয়াম তাহলে হবে কত ম্যাগনেসিয়াম হবে বারো তাহলে হবে কি দুই আট দুই তাহলে এটির সর্বশেষ শক্তি স্তরে দুটি ইলেকট্রন রয়েছে সেই সুতরাং সেখানে বলবো যে আমি তার যোজন ইলেকট্রন হচ্ছে দুই তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো অর্থাৎ আমি এক কথায় যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে সেই ইলেকট্রনগুলো কি বলা হয় যোজন ইলেকট্রন এখন এই যোজন ইলেকট্রন দ্বারাই সাধারণত কি করে মৌল সমাহ কী করে বিভিন্ন বন্ধন গঠন করে তো আমি একটি বিষয় গত ক্লাসে বলেছিলাম তোমাদের মনে মনে আছে সেটি আমি আজকে আর একটু বলিনি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে একটি যে ইলেকট্রনগুলো থাকে অর্থাৎ শক্তি স্তরগুলোর মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে সেই ইলেকট্রনগুলোর প্রতিটি ইলেকট্রনের শক্তি কিন্তু সমান নয় সেটি আমি কিন্তু গত ক্লাসে বলেছি এবং তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং সেই কারণে কি হয় রেঞ্জের তৈরি হয় অর্থাৎ ব্যান্ডের তৈরি হয় ব্যান্ড জিনিসটা কি আসলে যে এইটা এটা হচ্ছে আমি দুটা ইলেকট্রন যদি চিন্তা করি তাহলে দুটার প্রথমটা যদি এটি হয় তাহলে দ্বিতীয়টি যদি এটি হয় তাহলে এই যে মাঝখানে যে রেঞ্জটা এই যে রেঞ্জটা এই রেঞ্জটাকে বলতেছিলাম আমরা ব্যান্ড তো এই ইলেকট্রনগুলো সমান না হওয়ার কারণে সেটির ক্ষেত্রে আমি দেখেছিলাম যে ই জিরো মনে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের ই জিরো সমান কী ছিল কত কত ছিল মাইনাস ওয়ান কত ছিল বন্ধুরা তোমাদের কি মনে আছে একটু মনে করে দেখো তো থার্টিন পয়েন্ট সিক্স কি বলো থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট বলেছিলাম তাহলে দ্বিতীয়টি কি বলেছিলাম যে ই ওয়ানের বেলায় কী হয়েছিল সেটি সেটি হয়েছিল যে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই কি টু স্কোয়ার এটা ছিল ইলেকট্রন ভোল্ট তারপরে ই টু সমান কী হবে বলো মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই কি থ্রি স্কোয়ার এরকম ছিল তাই না এবং বলেছিলাম যে এটির চেয়ে এটি যেহেতু নেগেটিভ মান দিয়ে শুরু সুতরাং এটির চেয়ে এটি বড় আমরা যদি হিসাব নিকাশ করি তাহলে দেখা যায় এটির চেয়ে এটি বড় অর্থাৎ প্রথম শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে সেই ইলেকট্রনগুলোর যে শক্তি সেটির চেয়ে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের শক্তি কি আরও বেশি এটি আরও বেশি আস্তে 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 কি বাড়তে থাকবে তাহলে আমি যদি এটাকে এন চিন্তা করি যে এন এর মান টু বসিয়েছি এন এর মান কি বসিয়েছি থ্রি বসিয়েছি তাহলে এই এন এর মান যদি আমার ইনফিনিটি হয় বন্ধুরা অর্থাৎ অসীম সংখ্যক পর্যন্ত যদি চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে বন্ধুরা বলতো তাহলে ইনফিনিটি স্কোয়ার হবে দ্যাট ইজ ইনফিনিটি দ্যাট ইজ জিরো তাহলে এই টোটাল মানটা কি হয়ে যাবে জিরো তার মানে এই নেগেটিভ থেকে আস্তে আস্তে মান বাড়তে বাড়তে একসময় কি হয় জিরোতে যায় সেই কথাগুলোই গত ক্লাসে আমি এখানে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি এখান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি যে তাহলে ব্যালেন্স ব্যান্ডটা কি ব্যালেন্স ব্যান্ড হচ্ছে যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রন যে ইলেকট্রন থাকবে সেই ইলেকট্রনের শক্তির যে পাল্লা সেই পাল্লাটাকে বলি আমরা ব্যালেন্স ব্যান্ড বা যুদ্ধতা ব্যান্ড অর্থাৎ আমি যদি এটাকে যেটি আমি এঁকেছিলাম এটাকে যদি আমি সর্বনিম্নটা যদি হয় এটি তাহলে সর্বোচ্চটা যদি হয় এটি তাহলে এই যে ব্যান্ডটা এই ব্যান্ডটাকে বলা হবে আমরা বলবো যোজন ব্যান্ড যোজন ব্যান্ড তাহলে যোজন ব্যান্ডের পরে যে বিষয়টি থাকে সেটিকে বলি আমরা বলবো আমরা পরিবহন ব্যান্ড অর্থাৎ আমরা জানি যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটি দুটি বা তিনটি যেগুলো ইলেকট্রন থাকে অথবা একটি দুটি তিনটি ছাড়াও এটি হচ্ছে আমরা ধাতু বন্ধন যেগুলো বলি বা আয়নিক বন্ধন যেগুলো বলি সে আয়নিক বন্ধনের বেলায় আমরা জানি সাধারণত কি হয় যে সকল মৌলিক সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটি দুটি তিনটি ইলেকট্রন থাকে তারা সাধারণত কি করে ইলেকট্রন বর্জন করে অন্যদিকে এই এক দুই তিনটি অর্থাৎ পাঁচ ছয় সাত যাদের রয়েছে এক সাতের সাথে দুই ছয়ের সাথে তিন পাঁচের সাথে যুক্ত হয়ে কি করে আয়নিক বন্ধন তৈরি করে তো এখানে সেই সেই যোজন ব্যান্ডের যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেই ইলেকট্রনগুলোর মাধ্যমে কিন্তু এই বন্ধনগুলো ঘটিত হয় অর্থাৎ এটি এই এই যোজন ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রনসমূহ যখন কি করে চলাচল করে তখন সেটাকে বলি কি আমরা যখন পরিবহন ব্যান্ডে যায় তখন সেটি কি করে ইলেকট্রন পরিবহন করে অর্থাৎ সেখানে কি হয় বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় অথবা সমযোজী বন্ধন যদি হয় যে আমার যদি চারটি থাকে তাহলে চারের সাথে চার কি হয় সমযোজী বন্ধন হয় তাহলে এই সমযোজী বন্ধন যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি হবে মৌল সমূহ কি করে একটি অপরটির সাথে কি থাকে যুক্ত থাকে ঠিক আছে বন্ধুরা তো কোন এক সময় কি করে এই যোজন ব্যান্ড থেকে যোজন ব্যান্ড থেকে তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে একটি বিষয় খেয়াল করে দেখো যে তোমরা বোরের পরমাণু মডেলে পড়েছিলে এবং সেখানে বোরের পরমাণু মন্ডলের যে দ্বিতীয় ইটি ইটি রয়েছে কি বলে দ্বিতীয় শিকার যেটি যে রয়েছে সেটি হচ্ছে যে মৌল সমূহ কী করে মৌল সমার ইলেকট্রনগুলো কী করে ইলেকট্রনগুলো এই শক্তি স্তরে শক্তি অর্জন করে এই শক্তি স্তরে আসতে পারে এই শক্তি স্তর থেকে অর্থাৎ প্রথম শক্তি স্তর থেকে শক্তি অর্জন করে এনার্জি সঞ্চয় করে সে কি করে এই শক্তি স্তরে আসতে পারে 
আবার এটি ঘুরতে 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 যখন কি হয় শক্তির পরিমাণ কমে যায় তখন এই শক্তির স্তর থেকে কি হতে পারে প্রথম শক্তির স্তরে আবার চলে আসতে পারে এরকম একটি বিষয় তোমরা পড়েছিলে রসায়নে তো এখানে যেটি বলতে চাচ্ছি যে যোজন ব্যান্ডের যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেগুলোই সাধারণত কি হয় পরিবহন ব্যান্ডে পরিবহন ব্যান্ডে যাবে এবং সেখানে কি হবে পরিবহনের মাধ্যমে ইলেকট্রনের ছোটাছুটির মাধ্যমে সেখানে কি হবে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি তাহলে যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে অর্থাৎ আমি যদি এই জায়গাটা চিন্তা করি যে পরিবহন ব্যান্ডের শুরুটা এই জায়গায় এবং ধরে নিলাম শেষটা হচ্ছে এই জায়গায় ধরে নিলাম আমরা যে এইখানে তাহলে এইখান থেকে যে এই পর্যন্ত যে রেঞ্জটা অর্থাৎ সর্ব সর্বশেষ শক্তির স্তর থেকে যে ইলেকট্রনগুলো কী করলো এখানে যাওয়ার শুরু হলো সেইখান থেকে শুরু করে এটা হলো সর্বনিম্ন শক্তি এখান থেকে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ শক্তি এখান থেকে এই পর্যন্ত যে জায়গার মাঝখানে ইলেকট্রনগুলো কী হবে আনাগোনা করবে সেখানে কি হবে এখানে পরিবহন ব্যান্ডের সৃষ্টি হবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এটিকে পরিবহন ব্যান্ড বা কন্ডাংশন ব্যান্ড বলা হয় বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছ তাহলে যোজন ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন সমূহ যখন কি হয় এই স্তরে অতিক্রম করে অর্থাৎ এখান থেকে যখন এই স্তরে আসে ঠিক তখন থেকে কি হয় তার ইলেকট্রন পরিবহন শুরু হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন চলাচল শুরু হয় বা ইলেকট্রন ট্রান্সফার শুরু হয় তখনই কি হয় এখানে আমরা পরিবহন ব্যান্ড পাই অর্থাৎ এটি দ্বারা আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহ পেতে পারি এখন কথা হচ্ছে যে এই পরিবহন যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে যোজন ব্যান্ডের সকল ইলেকট্রনই কি পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে এটা হচ্ছে প্রশ্ন বন্ধুরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে যোজন ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো দ্বারাই কিন্তু আমি পরিবহন ব্যান্ড পাচ্ছি এখন যোজন ব্যান্ডের সব ইলেকট্রনই কি পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমি পরিবহন ব্যান্ডের সংজ্ঞাটা আগে তোমরা একটু লিখে নাও তাহলে পরিবহন ব্যান্ডকে আমি কীভাবে আলোচনা করব যে পরমাণুতে যে মুক্ত যোজন যোজন ইলেকট্রন যোজন এই যোজন ব্যান্ডে যে তোমার মুক্ত ইলেকট্রনগুলো থাকে সেগুলো যখন কি করবে এদের পরিবহন ইলেকট্রন বলে যে ইলেকট্রনগুলো চলাচল করে সেগুলোকে বলবো আমরা পরিবহন ইলেকট্রন এবং এই পরিবহন ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে যে শক্তির পাল্লা থাকে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে শক্তির পাল্লা রয়েছে এই শক্তির পাল্লাকে বলা হয় পরিবহন ব্যান্ড একটা রেঞ্জ অর্থাৎ ব্যান্ড বলতে একটা রেঞ্জকে বোঝানো হয় একটা শুরু আছে একটা শেষ আছে আসলে শেষটা যদি আমি বলি তাহলে হয়তো এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে পরিবহন ব্যান্ডে আমি যে পরিমাণ ইলেকট্রন যে পরিমাণ ইলেকট্রন ভোল দরকার এখান থেকে এই মানে আসানোর জন্য যে পরিমাণ শক্তি দরকার ধরো আমি ধরে নিলাম যে বিশ নিউটন শক্তি দরকার ধরো বিশ নিউটন না বলে আমি যদি বলি বিশ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির প্রয়োজন এখান থেকে এখানে আসতে সে ধরলাম তাহলে আমি যদি সেখানে তিরিশ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি দিই তাহলে কি হবে ইলেকট্রন কি এখানেই থাকবে না এখান থেকে আরও দিকে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে আমরা এই জায়গাটা যে বন্ধ করে দিলাম যে এই জায়গাটা যে বন্ধ করে দিলাম সেটা কিন্তু আসলে বন্ধ নাও হতে পারে কারণ কি এই বিশ ইলেকট্রন বল দিয়ে যদি আমি এখানে চিন্তা করি তাহলে তিরিশ ইলেকট্রন বল দিয়ে কী হবে সে আরও উপরে চলে যাবে তাই না বন্ধুরা তাহলে সেই হিসাবে আমরা তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ মাধ্যমিকের যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে সেটাই থেকে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে যদিও তাহলে আমি পরিমাণ ব্যান্ডের সংখ্যাটা কী দিব যে পরমাণুতে যে মুক্ত যোজন ইলে যোজন ব্যান্ডের যে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো থাকে সেগুলো সেগুলো কি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবহনে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় তাহলে পরমাণুতে মুক্ত যোজন ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করে বলে এদেরকে বলা হয় পরিবহন ইলেকট্রন আর এই পরিবহন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির যে পাল্লা বা রেঞ্জ এটাকে বলা হয় শক্তি ব্যান্ড কি শক্তি ব্যান্ড পরিবহন ব্যান্ড ক্লিয়ার বন্ধুরা এইবার আমি পরের কথাটাতে যাব যে পরিবহন ব্যান্ডের কথা হয়ে গেল যোজন ব্যান্ডের কথা হয়ে গেল এর মাঝখানে দেখো একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে মাঝখানে কি রয়েছে একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ইলেকট্রনগুলো এখান থেকে এখানে যাওয়ার প্রয়োজন আছে না গেলে তো কি হবে না পরিবহন ইলেকট্রন পাবো না পরিবহন ইলেকট্রন কোনগুলো যেগুলো এখান থেকে এখানে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে পরিবহন ইলেকট্রন তাহলে পরিবহন ইলেকট্রনগুলো এখান থেকে এখানে যে জায়গাটা যাবে এটার জন্য কি একটা শক্তির প্রয়োজন পড়ে কেন শক্তির প্রয়োজন পড়ে কারণ মাঝখানে কি রয়েছে একটি দূরত্ব রয়েছে এই যে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটি এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ফাঁকা জায়গাটি এই জায়গাটুকুকে বলা হয় নিষিদ্ধ ব্যান্ড এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটি নিষিদ্ধ ব্যান্ড কেন আমি তোমাদের আগেই গত ক্লাসে বলেছিলাম যে এরকম একটা আলোচনা ছিল তোমাদের মধ্যে যে যাদের আপেক্ষিক রোধ মনে আছে কিনা বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই 
যে যাদের আপেক্ষিক রোধ আপেক্ষিক রোধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে অপরিবাহীর ক্ষেত্রে এবং অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে তিনটার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম পরিবাহীর ক্ষেত্রে সেটা বলেছিলাম টেন টু দি পার মাইনাস ফোর ও হোম মিটার আর অপরিবাহীর ক্ষেত্রে বলেছিলাম টেন টু দি পার টুয়েলভ ও হোম মিটার এবং অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে বলেছিলাম টেন টু দি পার মাইনাস এইট ও হোম মিটার তোমাদের দৃষ্টিবন্ধুরা মনে আছে বিষয়টি এটা হচ্ছে পরিবাহী এটা হচ্ছে অপরিবাহী এবং এটা হচ্ছে অর্ধপরিবাহী ওইখানে বলেছিলাম যে আসলে এই যে এই যে মানটা অর্থাৎ টেন টু দি পার মাইনাস এইট এটি হচ্ছে অর্ধপরিবাহী এই অর্ধপরিবাহী এই মানের আপেক্ষিক রোধ থাকলে সে কিছু কিছু কি করতে পারে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই পরিমাণ এই পরিমাণ আপেক্ষিক রোধ থাকা সত্ত্বেও ওই পদার্থ কি হয় না ইনসুলেটেড হয়ে যায় অর্থাৎ পরিবাহী হয় না বিদ্যুৎ পরিবহন করেন কেন করে না সেটি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ব্যান থিওরি বা ব্যান তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে এবং ব্যান থিওরিতে এই বিষয়টি ক্লিয়ার হবে এই জায়গাটায় খেয়াল করো বন্ধুরা যে এই যে নিষিদ্ধ ব্যান্ড যেটি বলছি অর্থাৎ যোজন ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মাঝে যে জায়গাটি সেই জায়গাটিকে বলতেছি আমরা পরি নিষিদ্ধ ব্যান্ড তো নিষিদ্ধ ব্যান্ড তো খেয়াল করো বন্ধুরা যা আলোচনা করছিলাম যে যোজন ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ড এই দুটির মধ্যবর্তী যে জায়গা ইয়েটা রয়েছে এরকম কট আসলে কাটে দিব ডিক্লেন তাহলে যেটি বলছিলাম যে পরিবহন ব্যান্ড এবং যোজন ব্যান্ডের মাঝখানে যে অংশটি রয়েছে সেটিকে বলছিলাম আমরা নিষিদ্ধ ব্যান্ড তাহলে নিষিদ্ধ ব্যান্ড কেন বলা হলো যে এই জায়গাটা নিষেধ কিসের নিষেধ যে এই যে পরিবহন ইলেকট্রনগুলোর কথা বলছি এই পরিবহন ইলেকট্রনগুলো যদি এই জায়গাটায় অর্থাৎ পরিবহন ব্যান্ডে আসতে পারে অর্থাৎ এই জায়গাটা থেকে শুরু এই জায়গাটা থেকে সে যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত বা অনির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত যদি আনলিমিটেড জায়গা পর্যন্ত সে যদি আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে এইটি কি হবে পরিবহন হবে এবং ইলেকট্রনগুলো কি হবে পরিবহনে সহায়তা করবে অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে যেমন ধরো আমরা জানি যে এই এই মাঝখানে যে জায়গাটা সেই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের সম্ভবত সিক্স থেকে ফিফটিন অর্থাৎ ছয় থেকে পনেরো ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির প্রয়োজন পড়ে এই জায়গাটা অতিক্রম করতে অর্থাৎ এনার্জি গ্যাপ যেটাকে বলি আমি এই গ্যাপটার শক্তির পাল্লা হচ্ছে আমি সবগুলো শক্তির পাল্লা একসাথে তোমাদের পরে আবার আমি ফিনিশিংয়ে সেটি আমি সুন্দর করে চার্টের মাধ্যমে তুলে দিব আশা করছি তো তোমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করো যে সিক্স থেকে পনেরো ইলেকট্রন বোল শক্তির প্রয়োজন পরে এইখান থেকে এই পর্যন্ত জায়গাটা অতিক্রম করতে তাহলে কোনো ইলেকট্রন যদি ঘুরতে ঘুরতে আমি দেখিয়েছিলাম এখানে যে এক স্তর থেকে আর স্তরে যাওয়ার সময় কী করে ঘুরতে 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 সে এনার্জি কী করে সঞ্চয় করে এবং ওই এনার্জি দিয়ে কী করে সে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে জাম করে তাহলে সেই এনার্জিটা আমি যদি চিন্তা করি যে এটা যদি আমার থ্রি ইলেকট্রন ভোল্ট হয় বন্ধুরা খেয়াল করো যে ইলেকট্রন সমূহ ঘুরতে ঘুরতে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এই ইলেকট্রনটা ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসতে হলে তাকে সিক্স থেকে পনেরো ইলেকট্রন ভোল্ট তোমার প্রয়োজন পড়বে সেটা না হয়ে পাওয়া গেলে কত থ্রি ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে বন্ধুরা বলো এইখান থেকে তাহলে এই জায়গায় সে পরিবহন ইলেকট্রনটা কি আসতে পারবে তোমরা বলবে নিশ্চয়ই না তাহলে এই ইলেকট্রনটা অবস্থান কোথায় হবে এই ইলেকট্রন পরিবহন ইলেকট্রন অবস্থানটা হয়তো এইখানে হবে তাহলে এইখানে যদি হয় তাহলে সে পরিবহন ব্যান্ডে অর্থাৎ পরিবহন ব্যান্ডে কন্ডাকশন ব্যান্ডে সে যেতে পারে নাই তাহলে যেতে না পারলে সে কি হবে না বিদ্যুৎ পরিবহন করবে না ঠিক কিনা বন্ধুরা তাহলে এই জায়গায় অথবা এই জায়গায় অথবা অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে পনেরো ইলেকট্রন ভোল্টের যে শক্তিটা তার প্রয়োজন এই রেঞ্জের অর্থাৎ এই মানের যদি কি করে আমি যদি এই পরিবহন ইলেকট্রনে যদি আমি দিয়ে দিতে পারি তাহলেই কেবল সে পরিবহন ব্যান্ডে সে যাবে নতুবা সে যাচ্ছে না যেহেতু যাচ্ছে না আমি কম মানে দিচ্ছি সেই জন্য সে কী করছে এই জায়গাটুকুর মধ্যে যে কোনো জায়গায় অবস্থান করছে আর এই জায়গাটুকুর মধ্যে অবস্থান করলে সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার কারণে সে পরিবহন ইলেকট্রন আর আমার কী করবে না বিদ্যুৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করবে না এই জন্য এই জায়গাটাকে বলতেছি আমি নিষিদ্ধ ব্যান্ড যে কথাটা আমি আগে বলছিলাম যে এই যে এই ঘটনাটা ঘটছে যে টেন টু দি ওয়ার মাইনাস এইট অর্থাৎ তুমি যে পদার্থটা নিয়েছো অর্ধপরিবাহী সেই পদার্থের ইলেকট্রনগুলো এই মানের যদি কি না হয় এই সিক্স থেকে পনেরো ইলেকট্রন ভোল্ট এই মানের যদি কি না করে এখানে শক্তি সরবরাহ না করতে পারে তাহলে কিন্তু সে পরিবহন ইলেকট্রন এখানে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারবে না এবং সেখানে কি হবে না বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে না ক্লিয়ার বন্ধুরা তাহলে আমি এখানে এখানে তাহলে আমি 
নিষিদ্ধ ব্যান্ডের সংজ্ঞাটা কিভাবে দিব নিষিদ্ধ ব্যান্ডের সংজ্ঞাটা কিভাবে দেবো তাহলে তোমরা একটু লিখে নিতে পারো যে যে শক্তি স্তরের রৈখিক চিত্র পরিবহন ব্যান্ড এবং জুতন ব্যান্ডের মধ্যে রৈখিক চিত্রে এই যে শক্তি স্তরের যে রৈখিক চিত্রটা আমি এঁকেছি এখান থেকে এই পর্যন্ত যে এইটা রৈখিক চিত্রটা আমি আঁকলাম গ্রাফিক্যাল যে বিষয়টি আঁকলাম সেটির মধ্যে পরিবহন ব্যান্ড এবং যোজন ব্যান্ডের মাঝখানে যে জায়গাটি রয়েছে সেই জায়গাটাকে বলবো আমরা নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড বলা হয়ে থাকে ক্লিয়ার তাহলে আমরা যে তিনটি বিষয় আলোচনা করলাম একটি হচ্ছে ব্যালেন্স ব্যান্ড বা যোজন ব্যান্ড অন্যটি হচ্ছে পরিবহন ব্যান্ড আর অন্যটি হচ্ছে শক্তি ব্যান্ড নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড তাহলে এই তিনটিকে আমরা সামারাইজ যদি করি তাহলে বলতে পারি যে যোজন ব্যান্ড কি করবে সে ইলেকট্রন সাপ্লাই দিবে সে যাবে কোথায় পরিবহন ব্যান্ডে যাবে কিন্তু মাঝখানে বেরিয়ার কে হতে পারে নিষিদ্ধ ব্যান্ড হতে পারে এবং নিষিদ্ধ ব্যান্ডের যে শক্তির যে রেঞ্জটা সেই রেঞ্জটাকে যে অতিক্রম করতে পারবে যে ইলেকট্রন যে পরিবহন ইলেকট্রন সেটি কি করবে পরিবহন ব্যান্ডে যাবে এবং সেখানে কি হবে যাওয়ার পর সে বিদ্যুৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ সেই পদার্থটি কি হবে পরিবাহী হবে ক্লিয়ার তাহলে এবার আমরা এই সবগুলো বিষয়কে যদি আমি একটি চিত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ একটি কি বলে এটাকে বক্সের মাধ্যমে তোমাদের একটু দেখাইতে পারি তাহলে দেখো তো বিষয়টা এরকম না যে এস এসিতে যা শিখেছিল ওটার সাথে একটু তুলনা করে আমরা একটু করি যেমন ধরো আমাদের কি ছিল পরিবাহী ছিল প্রথমে কি ছিল পরিবাহী তারপর হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী আর এটা হচ্ছে অপরিবাহী তাই তো তো এটিকে আমরা যদি এভাবে একটু দেখানোর চেষ্টা করি কিসের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রথমে ধরো আমি একটা বৈশিষ্ট্য ধরে হচ্ছে এনার্জি গেম এনার্জি গেম যদি আমরা এটা চিন্তা করি তাহলে এনার্জি গ্যাপের মান হবে একরকম আবার এটার সাথে আমরা আপেক্ষিক রোধটাও বলতে পারি আপেক্ষিক রোধ দুটি বিষয়কে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি তো এনার্জি গ্যাপের কথা যদি বলি পরিবাহীর ক্ষেত্রে পরিবাহীর ক্ষেত্রে তাহলে এনার্জি গ্যাপ কথা হবে বন্ধুরা বলতে পারো আমরা কিন্তু একটু আগে দেখেছিলাম যে এটি কি হয় ইনফিনিটি পর্যন্ত হতে পারে ওসি পর্যন্ত হতে পারে মাইনাস থেকে আস্তে 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 শুরু করে সে কী হতে মান বাড়তে 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 সেটা কি ওসি পর্যন্ত যখন যাবে তখন সেটা কথা হয় শূন্য তাহলে এখানে আমি যদি এনার্জি গ্যাপের কথা বলি সেটা আমি বলবো শূন্য হতে পারে আর অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহী বিভিন্ন ধরনের পদার্থ রয়েছে তোমরা জানো যে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জার্মেনিয়াম আর এটা হচ্ছে সিলিকন দুটা যদি আমরা আলাদা চিন্তা করি তাহলে জার্মেনিয়ামের বেলায় দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশি এই এনার্জি গ্যাপটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই দুটার মধ্যে হচ্ছে সিলিকনের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইলেকট্রন ভোল্ট এবং জার্মেনিয়ামের হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন জিরো পয়েন্ট সেভেন ইলেকট্রন ভোল্ট এটা জার্মেনি এবং সিলিকনকে আমরা সাধারণত সবচেয়ে বেশি অর্ধপরিবাহী হিসেবে ব্যবহার করে থাকি আর অপরিবাহীর বেলায় সেটি এই ব্যান্ডটা আমরা কত দেখছি এনার্জি গ্যাপটা আমরা কত দেখেছি বন্ধুরা এটা বা মাইনাস মনে করার কোনো কারণ নাই কত সেটি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেটি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থেকে পনেরো ইলেকট্রন ভোল্ট একটা রেঞ্জ ছিল সেই রেঞ্জটা কত সিক্স থেকে পনেরো ইলেকট্রন ভোল্ট আর আপেক্ষিক রুদের বেলায় যে আমরা আসলে যতই যতই আমরা কোনো পরিবাহী খুঁজি না কেন যে পরিবাহী খুঁজি না কেন যত ভালো মানের পরিবাহী হোক না কেন সেখানে অবশ্যই কী থাকবে তার কিছু না কিছু রোধ থাকবেই অর্থাৎ রোধবিহীন অর্থাৎ বাধা পাবে না এমন কোনো পরিবাহী সাধারণত খুঁজে পাওয়া যায় না সেই হিসাবে আমাদের আপেক্ষিক রোধের মান পরিবাহীর বেলায় সবচেয়ে কম যেটি সেটি হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ওহম মিটার কার ক্ষেত্রে পরিবাহীর ক্ষেত্রে আর অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে আমরা সেটা কত দেখেছি বলতো বন্ধুরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ওহম মিটার তাই না বন্ধুরা আর এটি কত দেখেছিলাম টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ ওহম মিটার তো এটি আমরা এস এসির সংজ্ঞা হিসাবে নিব আর এটি কি দিব উচ্চ মাধ্যমিকের সংজ্ঞা দিব যে এখন যদি তোমার পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসে যে ইন্টারমিডিয়েট হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র হিসাবে তোমার যদি প্রশ্ন আসে যে পরিবাহী কাকে বলে তাহলে তুমি কি বলবে তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে সকল পদার্থের এনার্জি গ্যাপ এনার্জি গ্যাপ কত শূন্য এনার্জি গ্যাপের মান কত শূন্য সেটাকে বলবো আমরা কত সেটাকে বলবো আমরা পরিবাহী আর যে সকল পদার্থের কি এনার্জি গ্যাপ 
কত সাধারণত পয়েন্ট সেভেন থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তুমি এটা এটা একটা রেঞ্জও বানাই ফেলতে পারো যে পয়েন্ট সেভেন থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মানের এই মানের তাহলে তাকে বলবো কি আমি অর্ধপরিবাহী এবং যে সকল পদার্থের এনার্জি কাপ কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স থেকে পনেরো ইলেকট্রন পুল পর্যন্ত হয়ে থাকে তাকে বলবো আমরা অপরিবাহী পদার্থ ক্লিয়ার বন্ধুরা তাহলে আমি তোমাদের যে সংজ্ঞাটির একটু অ্যাসেসির সংজ্ঞার সাথে ইন্টারমিডিয়েটের যে পড়াটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম সেটির মধ্যে একটু তুলনামূলক পার্থক্য রয়েছে তো এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে এই আমাদের কঠিন পদার্থের শক্তি ব্যান সম্পর্কিত তথ্য আমি ইনশাল্লাহ আশা করছি যে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আরেকটু ডিপতে অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারে যে আরও কিছু বিষয় রয়েছে এই শক্তি ব্যান সম্পর্কিত আরও কিছু বিষয় রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে সামনের ক্লাসে চলে আসবো ইনশাল্লাহ তো তোমাদের ই থাকবে তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে এই আজকের যে পড়লাম সেই পড়ার বাড়ির কাজটি থাকবে এরকম যে তুমি তোমরা যুজন ব্যান্ড পরিবহন ব্যান্ড বাড়ির কাজটি থাকবে বাড়ির কাজ যুজন ব্যান্ড পরিবহন ব্যান্ড পরিবহন ব্যান্ড ব্যান্ড বলতে প্রত্যেকটা শক্তি ব্যান্ড যোজন শক্তি ব্যান্ড পরিবহন শক্তি ব্যান্ড এবং নিষিদ্ধ ব্যান্ড নিষিদ্ধ ব্যান্ড এর মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলো অর্থাৎ পার্থক্যগুলো কি বৈসাদৃশ্যগুলো লিখ এটি বাড়ির কাজ হিসাবে থাকবে তোমরা আশা করছি যে এটি পারবে এবং বাসায় যদি ভালো করে বুঝো এবং তোমাদের বইয়ের যে পড়াগুলো আছে সেটা যদি আমার পড়ার সাথে একটু মিলে নাও আশা করছি যে তোমরা এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য তোমরা লিখে ফেলতে পারবে আশা করছি তো বন্ধুরা আজকে আর তোমাদের এই পর্যন্তই রাখতে চাচ্ছি পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে আমার এই অধ্যায়ের লেকচার থ্রিতে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে ঘরে থাকবে সুস্থ থাকবে সেই কামনায় সেই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ বরকাত